。Hello， 大家好，欢迎来到喜小厨的菜园子。今天我们来修剪一棵张牙舞爪的无花果树。这棵树在没修剪之前是这样子的。我们要把它修剪成一个标准的树形。无花果树的枝刚长出来的时候是比较软的。所以这些侧枝长出来，如果有外力的作用，比如风比较大，就会长歪。这些枝也不知道怎么回事，很多都向下长，仿佛这儿的地心引力过于强大一样。哈哈。话不多说，我现在就开始修剪。给这棵无花果树整形，我主要分三步。第一步，控制树的高度，也就是先要确定这棵树，你打算让它长多高。这棵是果树，当然不能太高。果树太高大，摘果子、照防鸟网都很费劲，所以一般我都把果树控制在我伸手就能够到的高度。但是这棵果树是种在了草坪中间的，不像其他果树靠墙边或者是栅栏边上，所以这一棵也不能太矮了，太矮会不好看。最终我决定把主干控制在大约一米五左右的高度，正好在这个位置的附近有几棵粗的侧枝。这是一棵四年多的果树，主干已经超过二十公分了。我需要用电锯来锯这个主干。确定了高度之后，我们再进行第二步，剪掉不需要的枝。这一步，我用梳枝的方法，把不需要的根孽、长得特别密、方向位置不对的枝和弱枝都剪掉。从树的根部或根部的土里发出来的小枝叫做根孽，这些根孽不但不美观，还争夺树体的营养，所以要把它们从根部去除。去除之后，干净利索了不少。这顶部的侧枝，我打算只留三根粗壮的，其余的全都剪掉。这根朝下长的，我要从根部梳枝剪掉。梳枝就是把整根的枝条从它从主干生长出来的位置处就剪掉，不要留下一点的残枝。曾经发布过一个视频，叫做《修剪果树的六种方法》，里面就有介绍梳枝、短节等各种技巧，需要的朋友们可以点击说明中的连接观看。第二步的梳枝做完了，现在这棵树是这个样子，留下的这些枝条呢特别的长，有的已经变形向下生长，嗯、呃，非常容易折断，也不美观。所以第三步我们要把这些留下的枝条进行短截，最上面这根我要把大部分都短截掉，只留下四分之一段。这一根我留长一些，留下大约二分之一。这一个也留二分之一吧。这一条是侧枝上分出的枝，属于今年的发育枝，明年可作为结果枝，所以我没有梳枝梳掉它，而是短截。现在还剩最后一条侧枝，这一条我也把它短截一半。好了，现在整棵无花果树已经基本上整形完毕，看起来有点搞笑。因为我这次主要是为了美观，把大部分的枝条都修剪下去了，只留下很少的侧枝。但就仅有的这几根侧枝呢，上面再长出的枝条作为发育枝和结果枝也是足够了。这棵无花果树的树龄现在是四年半，在修之前呢，树上已经没有几个果子了。如果大家的果树还在结果中呢，千万不要进行这样的大修剪。好的，这些剪下来的无花果枝呢，有的非常粗壮，非常好。如果你需要更多的无花果树，你可以用这些枝条来扦插。
，无花果树也是可以轻插繁殖的，而且成活率非常高，非常容易插。大家喜欢的话可以试一试哦。看到这儿，是不是有的网友以为我已经拍完了，觉得我修的太过了呢？没关系，我这个视频还没有结束。大家仔细看的话，可以看到这些侧枝上有很多的叶芽，所以很快它们就会发芽，长出新枝的。我还后续跟踪了一段时间，现在我们来看看它们后面的生长情况吧。现在这是一个月后的状态，长出了不少的小芽和嫩叶。这根原来有枝条的小枝上还结了两个秋果。整棵树的效果，这就是大修剪之后一个月的状态。那么我们再来继续看，又过了两个月，这是大整形后三个月的状态，枝叶开始茂密了。上次修剪的主干的剪口处也很好，该长出枝叶的地方已经长出来，不该长枝叶的地方也长出来了，特别是树下面又发出了很多的根孽。根孽长出来不用等，可以随时把它们剪掉。所以今天我再剪一次。上面有几根从侧枝上发出来的发育枝，长得特别的长。由于我们这里已经是深秋，马上要冬天了，所以我不想让这个长的枝过冬，否则下一个春天长势就不可控了。因此，我要把这些长的枝再短截一下。看一看这棵果树跟我的身高做对比吧。现在整形之后呢，它还没有我高。之后长出枝条呢，基本上就是保持它在两米两米范围之内了。一般给果树整形式的修剪呢，我都是在深秋将近冬天的时候进行的。这个时候，大部分的果树已经结完果了，没有果实了。然后进入冬眠之前，或者是在冬眠期间，我们给它修剪整形呢，对它的伤害是最小的。而且还可以减少冬季枝条对营养的吸收，嗯，为来年的开春做准备。好了，今天呢给无花果树整形就到这里。如果您喜爱家庭种植，请继续关注喜小厨和他的菜园子哦。我每周都会分享适合家庭种植的蔬菜、水果以及花卉，为您的田园生活添姿添彩。好了，今天先到这里，感谢您的收看，咱们下一期再会。